je suis Madame Bricou Basquin et j'enseigne le corps d'harmonie depuis 5 ans et ici depuis 2 ans. Alors mon instrument c'est le corps d'harmonie. C'est un instrument qu'on ne voit pas souvent mais qu'on entend beaucoup puisqu'il est très présent dans la musique de film notamment. C'est un instrument qui se prête à la fois à des scènes très héroïques mais qui peut se prêter aussi parfaitement à des scènes beaucoup plus romantiques, très intimistes. Il s'y prête totalement, il est très polyvalent et donc c'est ce qui fait que c'est un instrument qui est très présent dans, dans les musiques de film. Bon évidemment il n'y a pas que lui, il y a quand même pas mal de cuivres de façon générale dans, dans, dans ce genre de musique. Maintenant si je me penche vraiment sur l'instrument, bon bah c'est une usine à gaz, hein, il y a des tuyaux partout et on finit par apprivoiser chacun de ces tuyaux pour pouvoir ravir les oreilles des plus petits comme des plus grands. Ben alors je lui dirais tout simplement de venir essayer avec les parents quand c'est pour des enfants. Il ne faut pas hésiter à, à essayer euh, les enfants comme les parents tout simplement ben parce que c'est un instrument qui est quand même assez victime de préjugés. On entend souvent oui le corps c'est le corps au fond des bois ou alors c'est ouf il doit falloir beaucoup de souffle pour jouer un instrument. Pas vraiment en fait, chaque instrument a ses difficultés donc ça c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage évidemment. Venez essayer, vous ferez votre propre idée, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est pas un instrument qui est réservé aux garçons, la preuve, <rire> je suis là. Donc, euh, filles et garçons, n'hésitez pas, venez et on essaiera ensemble. Tout à fait, donc je fais aussi la FM. La FM, c'est la formation musicale. Donc c'est une discipline qui est nécessaire puisque c'est pendant celle-ci qu'on va pouvoir découvrir les notes, les rythmes, la partition, pouvoir la lire, la comprendre aussi. On ne fait pas que ça, on écoute aussi beaucoup de musique tout simplement bah, pour pouvoir mettre euh, en, en application, pouvoir reconnaître ce qu'on a appris, pouvoir aussi ressentir, c'est important. Et de par ces écoutes, on se forge aussi une culture musicale, mais pas seulement musicale, on peut parler aussi des autres arts et faire le lien entre eux. Et cette culture qu'on se forge au cours de formation musicale, on peut aussi s'en servir, je pense notamment aux lycéens qui peuvent présenter l'option musique au bac et qui vont du coup profiter de, de l'enseignement qui leur a été apporté dès le plus jeune âge pour pouvoir passer cette épreuve. Le but de la formation musicale, c'est surtout en fait de pouvoir rendre le musicien autonome pour qu'il puisse se passer justement du cours de formation musicale et qu'il puisse bah, tout simplement découvrir et lire et jouer toutes les partitions qu'il a envie, tout simplement. En orangé sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige en baume et de lila, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire Qu'est-ce que ça peut faire Ça peut faire